뭐고? 자, 나왔습니다. 멋있네요. <웃음> 네 여러분 안녕하세요 덱돌입니다 오늘은 저희 구독자분 두 분을 모시고 니시즈라는 곳의 갯바위에 한번 와봤습니다 자 이미 구독자분들은 낚시를 시작하셨고요 저는 천천히 지금 준비가 끝난 상태입니다 오늘은 바람도 없이 낚시하기가 아주 괜찮은 그런 날씨인데요 수온이 갑자기 높아져서 잡어가 아주 많다고 합니다 그래서 오늘은 잡어 대책도 생각을 하면서 낚시를 해야 될것 같습니다 최근에 제가 사용하는 라인을 도레이에서 한국의 조무사 브랜드로 사용 라인을 바꿔 가지고요 오늘은 그 테스트도 겸 해서 한번 출조를 해 봤습니다 자 오늘 사용할 라인은 이 조무사의 히트론 나노 플로트 라인을 한번 사용을 해 보겠습니다 그래서 라인의 장단점도 한번 소개해 드려 보고 싶네요 자 그럼 바로 시작해 보겠습니다 일본 현지 낚시 영상 택돌 TV 네, 구독자분들은 이미 낚시를 하고 계십니다 자, 리오님은 조류가 잘 흐르는 여기에 이제 낚시하고 계시고 그 바로 옆에 일님이 또 자리 잡고 있습니다 자, 그리고 저는 저 안쪽 들어간 곳에서 좀 잔잔한 곳에서 오늘 낚시를 한번 해 보려고 해요 자, 지금 보니까 뭐 잡어가 엄청 많아 가지고 두분다 지금 고생을 하고 계시는데 오늘 낚시가 어떻게 될지 참 기대가 됩니다 네 오늘 지금 저희가 낚시하는 이곳에서 갯바위 사이로 후지산이 모습을 드러내고 있습니다 정상 부근에는 눈이 쌓여 가지고 하얗게 아주 멋있네요 자 오늘 사용하는 장비인데요 낚시대는 가마카츠의 슈퍼 브레시드 롱 스페셜 1호 5.8m 사용을 하고 있고요 릴은 시마노의 BBX 테크늄 사용을 하고 있고 원줄은 조모사의 히트론 나노 플로트 모델로 색상은 사이버 그린 1.65호를 사용을 하고 있고요 목줄도 똑같은 히트론의 1.5호를 사용을 하고 있습니다 자, 라인 세팅은 이렇게 출발을 해 놓고 중간에 상황을 봐가면서 목줄을 교환하도록 하겠습니다 자 오늘의 밑밥입니다 밑밥은 심플하게 그릴 3kg 한 장이랑 마루키의 V9 한 봉과 V10 한봉 그래서 그릴이 3kg, 집어제가 3kg, 합이 6kg의 소량만 준비를 해 봤습니다 제가 늘 사용하는 패턴이죠 자 그리고 오늘의 미끼는 세 종류 준비를 해 봤는데요 자 먼저 이두 종류는 똑같은 겁니다 가공회사가 한 종류 있고요 자그 다음 여기 두 종류는 일반 그릴을 V9과 V10을 이용해서 뭐 가공을 시킨 겁니다 자 이렇게 생크릴과 가공크릴로 오늘 심플하게 낚시를 한번 해 보겠습니다 자그 다음 채비 인데요 오늘은 고리치 채비로 한번 사용을 해 보겠습니다 3캔의 K6 부력은 제로로 먼저 시작을 한번 해 보겠습니다 채비는 아주 심플해요 고리치에 스냅이 달려 있고 그 밑에 저는 찌멈춘 고무를 딱 넣어 가지고 여기서 스톱 되게 만들었습니다 그리고 미세한 입질도 보기 편하게끔 트리켄의 마치보 이걸 장착을 해서 간격은 30cm 정도 떨어뜨렸습니다 자 그리고 목줄 길이는 오늘 4m 정도로 평소보다 조금 더 길게 사용을 하고 있습니다 낚싯대가 롱 스페셜이다 보니까 긴 목줄에도 대응이 가능하니까요 그긴 낚싯대의 길이를 살려서 오늘은 4m로 평소보다 길게 한번 사용을 해 보겠습니다 야 밑밥을 치자마자 잡어들이 극성을 부립니다 우와 장난이 아니에요 알록달록하네요 여러가지 애들이 지금 다온것 같아요 지금 2월달인데 이렇게 잡아 걱정을 하면서 낚시를 하게 될줄 몰랐네요 아 이제 해가 살 뜨니 좀 따뜻해졌습니다 아 너무 기분 좋네요 이제 본격적으로 낚시 한번 해 봐야 되겠습니다 <웃음> 야 2월달에 어떻게 이런 사이즈가 잡히지 아주 귀여운 긴 꼬리 뱅에돔입니다 <웃음> 네, 
에, 작긴 하지만 뱅에점이 왔네요. 아, <웃음> 긴 꼬리 뱅에점이네. 자, 지금 상황이 원투를 해야 될것 같아서 지금까지는 K6 제로로 했었는데 조금 더 무기가 있는 K7의 제로 제로로 한번 질을 바꿔 보겠습니다. K6가 지금 9.1g이고 K7이 15.2g이므로 원투할 때는 조금 더 유리할 것 같아요. 네, 지에 무게가 있어서 그런지 시원하게 잘 날아갑니다. K7 같은 경우에는 실루엣이 뱅에돔지보다는 감성돔지에 조금 더 가까운 것 같아요. K6는 날렵한 그런 디자인인데 K7은 조금 뭉뚱하게 원형에 가까운 그런 타입이다 보니까 감성돔 낚시에서 사용하면 괜찮을 것 같습니다. 또긴 꼬리 뱅에돔이네요. 오늘 이 사이즈가 많은가 봅니다. 두 마리째네요. 네, 오늘 드리켄의 고리치를 사용을 하고 있습니다. 왼쪽이 K6고 오른쪽이 K7인데 K7이 무게도 더 무겁고 찌가 좀더 커요. 그리고 위에 돌기가 달려 있어 가지고 이 안에 이제 봉투를 넣어서 부력을 어느 정도 조정도 할수 있고 이 돌기가 달려 있으므로 원투를 하더라도 입질을 보기 편하다는 그런 장점이 있습니다. 구멍은 나져 있지만 이거는 돌기는 달려 있지 않고 여기는 밤 낚시 할때 케미라이트를 꽂으라고 만들어 놓은 그런 구멍이에요. 근데 드리켄에서는 막대지에 톱을 따로 팝니다. NT 톱이라고 그톱 종류가 몇 가지 있는데 저도 드리켄의 막대지에 이런 NT 톱을 사용을 합니다. 근데 이게 k 6 구멍에 이렇게 딱 들어 맞아요. 그러면 K7 보다 이 돌기가 더 크기 때문에 훨씬 더 시인성이 좋을 거라고 생각됩니다. 자 이렇게 돌기도 달고 한번 낚시를 해 보겠습니다. 네 지금 k 6 g 의 돌기를 다른 상태인데요. 확실히 아무것도 없을 때보다 시인성이 좋은 것 같아요. 이런 식으로 찌가 작더라도 조금만 방법을 생각하면 시인성을 좀더 좋게 하는 그런 방법들이 많이 있는 것 같습니다. 자 오늘 사용하고 있는 라인이 조무사의 히트론 나노플루트의 색상이 사이버 그린 인데요 그린 빛깔도 나지만 뭐 골드 빛깔도 나는 그런 색상이라고 보시면 될것 같습니다 이 색상의 특징은 물 속에 들어갔을 때 스텔스처럼 보이지가 않는 그런 특징이 있어요 그래서 시인성은 좋지 않습니다 라인을 수정할 때 채비를 들어 올리면 그때는 물론 라인이 보이지만 수면 밑으로 가라앉아 버리면 그 상태에서는 거의 보이지가 않아요 그 부분이 조금 사용하기 불편한 감이 있을 수도 있는데 보이지 않는다는 점의 장점은 채비가 정렬되고 물속에 들어갔을 때 물고기에게 보다 위화감을 적게 주고 자연스럽게 입질을 유도할 수 있다는 그런 장점이 있는 것 같습니다 하지만 라인 자체가 보기 힘들기 때문에 초보자 분들보다는 중급자나 상급자 분들이 사용하시기에 좋은 라인이 아닐까 그렇게 한번 생각을 해 보네요 네 지금 조류는 천천히 이제 왼쪽으로 흘러가고 있습니다 지금 세명이서 낚시를 하고 있는데 제가 가장 오른쪽에 있고 중간에 일림이 있고 제 가장 끝은 머리에 류님이 들어가 있어요 그래서 제가 지금 가장 조류의 상부에 위치해 있는 상태입니다 물이 바뀔 타이밍인지 아주 천천히 왼쪽으로 흘러가고 있어요 이대로 조류가 좀 바뀌어 준다면 좋겠는데 네, 채비가 정렬되니까 스물스물 지금 지가 가라앉고 있습니다 자, 이 상태로 천천히 깊은 수심까지 한번 내려 볼게요 발 밑에는 잡어 때문에 너무 낚시하기가 힘들어서 원투로 지금 노리고 있는 상황입니다 <웃음> 뱅에돔이네요 
お茶んでええだけどなすみだとりあえずあんてなわじめよあなすみだあもしねよ<笑>지금은이발밑에쓰레기들이다이제밀려나와가지고지금저희발밑에모였네요조류가계속들어오고있기때문에쓰레기가이렇게모여있습니다아참낚시하기힘드네요이삭기아니야그죠이삭기네네맛있는물고기가잡혔네요뱀자리입니다 <웃음> 뱅에덤이네요사이즈가좀작긴하지만뱅에덤잡혔습니다뭔가입질했는데아네뱅에덤이네요또한마리나와주네요발밑에서낚았습니다뭔가왔는데요아아아뭐야자오늘조각한번보겠습니다자오늘뱅에돔이큰녀석은두마리나왔는데요자사이즈먼저한번재볼게요 38cm 뱅에도한마리있고요자그다음오늘의최대한번재보겠습니다 47cm 네요 47.5 네오늘의최대요이야멋집니다네감사합니다네지금낚시다끝내고항구에돌아왔습니다오늘은6월답지않게기온도높고날씨도아주맑아서조금더웠습니다오늘은수온도18도로올라가지고자부가상당히많아서고생을많이했는데요그래도어떻게사이즈좋은뱅에돔이나와서참다행이라고생각합니다오늘은조무사의히트론원줄과목줄을사용해서낚시를해봤는데요먼저히트론의나노플로트는완전플로팅되지않고수면에서 10cm 에서 20cm 정도살짝갈아있는그상태를유지하는라인인것같아요그래서라인의궤도를수정하거나맨딩을할때아주
유리한 라인인 것 같습니다 그리고 색상도 다양하게 있는데요 저번 출주에서 사용을 했던 살구색은 먼저 시인성이 아주 좋기 때문에 라인의 궤도라든지 조류가 흐르는 방향 그걸 라인을 보고 판단을 할수 있다는 점이 아주 장점이라고 생각을 합니다 그래서 갓 입문하신 입문자분들이나 초보자분들이 사용하기 편한 라인이라고 할수 있을 것 같아요 그리고 오늘 사용한 사이버 그린 같은 경우에는 이 금색 비슷한 그린 계열의 그런 라인이라서 눈으로 보기에는 잘 보이지 않습니다 그래서 초보자 분들보다는 중급자나 상급자 분들이 많이 찾는 라인일 것 같은데요 수면에서 살짝 들어가 버리면 보기 힘들기 때문에 물고기도 마찬가지로 보기 힘들지 않을까 그렇게 한번 생각해 봅니다 그래서 물이 아주 맑거나 물고기가 극도로 경계를 하는 그런 시츄에이션에서 사용을 하면 좋을 것 같아요 오늘은 슈퍼 프리시드 1호에 원줄이 1.6호 목줄이 1.5호 둘다 히트론 시리즈로 한번 사용을 해 봤는데요 오늘 최대어 47.5cm 뱅에놈을 걸었을 때도 조금 더 여유가 있구나 이렇게 느꼈습니다 히트론 시리즈는 아주 즐기고 좋은 라인인 것 같아요 그래서 본인이 평소에 사용하시는 호수보다 한 단계 가는 호수를 사용하시더라도 물고기를 끌어내는데 부족함이 없을 것 같습니다 오늘은 처음 사용해보는 라인으로 CR 좋은 뱅에돔이 낚여서 너무 기쁘고요 앞으로도 다른 라인을 사용해서 낚시하는 것도 조금씩 소개해 드릴 수 있으면 좋겠습니다 끝까지 시청해 주셔서 감사드리고요 다음번에도 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다 그럼 또 만나요